ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ആർക്കും ക്ലാസ്സിലൊന്നും വരാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും കാണാനും പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ മഹാമാരിയൊക്കെ ഒടുങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഴയ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരും ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നൊരു വേർഡ്സ് തന്നെയാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രൈമറിലി ആയിട്ട് ഏറ്റവും ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓടി വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെ എന്ത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആക്സിഡൻസ് വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് എന്താവും സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചുഡ് ഇഞ്ചുറികൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വരുമ്പം സി പി ആർ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബേൺസ് തീ പൊള്ളലേക്കുമ്പോൾ ഡ്രൗണിങ് അതായത് വെള്ള മുങ്ങി മരു വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരുപാട് കെയറുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് അല്ലേ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഹെമറൈജ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആക്സിഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസൊക്കെയും അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ വിക്റ്റം ബിഫോർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഈസ് അവൈലബിൾ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മെഡിക്കൽ കെയർ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ടു ദ വിക്റ്റം ബിഫോർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഈസ് അവൈലബിൾ വിക്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെയാണ് വിക്റ്റം വി ഐ സി ടി ഇ എം വിക്റ്റം വിക്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് എയിംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ എയിം എന്താ ആ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ലൈഫ് സേവ് ലൈഫ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സിന് ഫസ്റ്റ് ടു സേവ് ലൈഫ് സെക്കൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പം ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ആ ബ്ലീഡിങ് പ്രിവെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഡൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പം ആ പെയിൻ പെയിൻ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ബേൺസിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പെയിന് നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടു ഏറ്റ് മെഡിക്കൽ കെയർ ആയിട്ട് ഏർലിയസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എയിം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എയിമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ടു സേവ് ലൈഫ് പേഷ്യൻ്റിന് ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ടു റിലീവ് പെയിൻ പേഷ്യൻ്റെ പെയിൻഫുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എയിം ലാസ്റ്റ് എയിം ടു എയ്ഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ അറ്റ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ പേഷ്യൻസിന് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എയിം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞു എയിംസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗുഡ് എ ഗുഡ് ഒബ്സേർവർ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ ഗുഡ് ഒബ്സേർവർ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതായത് നമുക്കപ്പം അൺനെസറിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് അല്ലേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഷോക്ക് അടിച്ചതാണോ അല്ലോ ഇനി ആട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് വീണതാണെന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം പിന്നെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത് നമ്മൾ സെൽഫ് കോ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് മെഷേഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ അഡിക്കേറ്റ് നോളേജും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ് നമ്മൾ അതിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റും എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര പേഷ്യ പേടിയായിരിക്കും അല്ലേ ആൾറെഡി പേടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളും കൂടെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവർ ആവില്ല അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നല്ല സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗുഡ് ലീഡർ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താ ഒരു ക്ര ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വരും പക്ഷേ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്രൗഡിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഒരു ആ പേഷ്യൻ്റ് അഡിക്കേറ്റായിട്ട് കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഡിക്കേറ്റ് ലീഡറായിട്ട് ആ ക്രൗഡിനെ നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ആ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് നല്ലൊരു നോളജ് വേണം എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേൺസിന് എങ്ങ എത്ര എന്തൊക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്കറിയണം നമ്മളൊരു ഗുഡ് നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ സ്കിൽഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ഒബ്സേർവർ ആയിരിക്കണം നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം എ ഗുഡ് ലീഡർ ആ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഒരു മെഷേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റീച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് സൈറ്റ് ഏഡി ആസ് പോസിബിൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായി കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്താ എന്ത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദെൻ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം ആസ്കിൻ അൺനെസസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നമുക്ക് ഒരു 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 വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ബേൺ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ പറ്റിയത് എങ്ങനെ പറ്റിയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു വിധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം ലാഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്താണ് കോസസ് ഓഫ് ഇഞ്ച് ആ ഇഞ്ചുറിക്ക് കാരണം വീണതാണോ എന്തെങ്കിലും നൈഫ് കൊണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാണോ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇഞ്ചുറിയുടെ കോസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ദ പേഷ്യൻ ഫ്രം ദി കോസറ്റി ഏജൻ ആ ഒരു കോസറ്റി ഒരു കോസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പേഷ്യൻ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഇൻഹെ ഇൻഹെയിൽ പോയിസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസസ് പോയിസണൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പേഷ്യൻ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് ഏജിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫ്രഷ് എയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേണുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് അതായത് ഫയർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഏജെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റിൽ നിന്ന് കോസ് കോസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ മാറ്റണം പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണോ പേഷ്യൻ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണോ പേഷ്യൻ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവി ജീ ജീവനുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെയോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണോ അൺകോൺഷ്യസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കെയർ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഏത് കെയറാണോ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റും ആണ് പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം പേഷ്യൻ്റെ കാർഡിയോ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റേബിളാണോ നോക്കണം അല്ലേ ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റാറ്റസ് പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേബിളാണെന്നുള്ള നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് ആ ബ്ലീഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം എന്താ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീ ബ്ലീഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേന് പേഷ്യൻറ്റ് ഡെത്തായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യ
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അറേഞ്ച് ഫോർ മെഡിക്കൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പേഷ്യൻറ്റിന് മെഡിക്കൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കെയറൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ഫോർ മെഡിക്കൽ കെയർ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കെയർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ എന്തൊക്കെ കെയറാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ കെയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മൾ പേഷ്യ പേഷ്യൻ്റിനെ എങ്ങോട്ടാണോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ഇനി അവർക്ക് ഫർദറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്താ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതായത് പേഷ്യൻസിന് എന്താണോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കെയറിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പിന്നെ എന്താ പേഷ്യൻറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കോൺഷ്യസ് റീ അഷ്വർ ഹിം അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ധൈര്യം കൊടുക്കാം അല്ലേ അതും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് കാരണം എന്താ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്നത് ആർക്കായാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം നമ്മളും കൂടെ പോയിട്ട് അയ്യോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും കൂടെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക റീഅഷർ ചെയ്യുക ധൈര്യം കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരെ ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ അവർ റീക്കവർ ആവുന്നതിൽ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഈസ് അവൈലബിൾ അതായത് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പേഷ്യൻ്റെ ടു സേവ് ലൈഫ് പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയോ ടു റിലീവ് പെയിൻ പേഷ്യൻ്റ് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തൊരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക റിലീവ് ചെയ്യുക ദെൻ പേ ടു അറേഞ്ച് മെഡിക്കൽ കെയർ അറ്റ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ കെയർ അവൈലബിൾ ആക്കുക ഇത്രയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറിന് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ അതായത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ഗുഡ് ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കണം നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ലീഡിങ് എബിലിറ്റി വേണം അതായത് ക്രൗഡിനൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡിങ് എബിലിറ്റി വേണം പിന്നെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് ടാക്റ്റ്ഫുൾ ഇനഫ് ടു മാനേജ് റിലേറ്റ് ആൻഷ്യസ് റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലേ റിലേറ്റീവ് ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനെ ടാക്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റണം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറിന് പറ്റണം ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും
റീഅഷുർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക റീഅഷുർ ചെയ്യുക സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രയോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ അറേഞ്ച് ഫോർ മെഡിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുത്ത കെയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള റെക്കോർഡ്സ് അവർക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത്